அகில இந்தியா கோ கன்வீனர் ரவிக்குமார் அவர்களே சௌதர் சௌதர்களே இந்த வெயில் நீங்கள் எல்லாரும் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்காக வந்திருக்கேன் முதல்ல என்னோட வாழ்க்கை ரொம்ப நாள் போராட்டம் பண்ண அவசியமா இருக்காது என்றால் சிதம்பரம் சீக்கிரம் சிறைக்குள்ள போகிறார் டூ ஜி ஊழல் என்னன்னு இப்ப ரவிக்குமார் அவர்கிட்ட கேட்டார் அவர் சொன்ன மன்மோகன் சிங்கோட இனத்துல வந்து இது சோனியாஜியும் ராகுல் ஜியும் ஆனால் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் வஞ்சி வந்த போது கார்ட்லெஸ் போன் வந்தது அந்த கார்ட்லெஸ் போன்ல உங்க குரல் தான் போகும் அதுக்கப்புறம் டூ ஜி வந்திருக்கு அதுல இமெயிலும் அனுப்பலாம் எஸ் எம் எஸ் அனுப்பலாம் உங்க பிக்சரும் அனுப்பலாம் த்ரீ ஜில நீங்க போன் பண்ணால் யார் இந்த போனை பிக்அப் பண்றாலும் அவளோட வீடியோ பார்க்கலாம் வீடியோ கான்பரன்சிங் பண்ணலாம் அது மாதிரி இந்த ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ ஜி இதோட ஒரு கிளாசிபிகேஷன் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுல நம்ம நாட்டில் மொத்தமா ஒரு நாலு கோடி மொபைல் போன் செட்ஸ் தான் இருந்தது அப்ப வந்து அந்த ஸ்பெக்ட்ரம்னா வானொலி வாகனத்தில் இருக்கிற இடம் அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் சொல்வார்கள் அப்ப வந்து அந்த ஸ்பெக்ட்ரம்காக சில பெரிய டிமாண்ட் இல்லை ஆகவே அப்ப முடிவாச்சு ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து லைசன்ஸ் கொடுத்தால் அதுக்கு வந்து ஆயிரத்தி சிக்ஸ்டீன் பிப்டி குரோஸ் தான் கொடுக்க வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல நம்ம நாட்டில் எழுபது கோடி மொபைல் செட்ஸ் ஆயிடுச்சு அதனால பெரிய டிமாண்ட் வந்தது அதனால செக்ஸ்டோட வேலையை வந்து ஒரு பத்து மடங்கு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ராஜா என்ன பண்ணார் அப்போ டெலிகாம் மினிஸ்டரா இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு அறிக்கை அடித்தார் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலயும் நாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னோட பிரைஸ்ல தான் ஸ்பெக்ட்ரம் கொடுக்க போறோம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல ரெண்டாயிரத்தி எட்டோட மார்க்கெட் பிரைஸ்ல ஸ்பெக்ட்ரம் கொடுத்திருந்தால் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு லட்சம் எழுபத்தி ஆறு கோடி ரூபா கிடைச்சிருக்கும் அடிஷனல் அதுக்கப்புறம் வந்து பத்து வருஷம் யாருக்கும் டேக்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம் நூறு யூனிவர்சிட்டிஸ் கட்டலாம் இந்தியா முழுக்க ஹைவேஸ் தான் கட்டலாம் பவர் பிளான்ஸ் ஏக்கச்சக்கமா உருவாக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிருக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல நம்ம அப்போ இருக்கிற மார்க்கெட் பிரைஸ்ல ஸ்பெக்ட்ரம் வகுத்திருந்தார் விற்காம போன காரணம் இந்த நஷ்டம் ஆயிருக்கு அது மட்டும் இல்ல யாருக்கு லைசன்ஸ் கிடைச்சதோ அவள்கிட்ட அவ டெலிகாம் கம்பெனியே கிடையாது டெலிஃபோன் டெலிகா டெலிகாம் டவர் கிடையாது மிஷின் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனிஸ் ஆனா ராஜாவோட ஃப்ரெண்டு ஸ்வான் டெலிகாம் யூனிடெக் இது மாதிரி அவளுக்கு எப்படியாவது வந்து அவர் வந்து ஸ்பெக்ட்ரம் வாங்கி கொடுத்த ஆனா அவர் கம்பெனியை உருவாக்க முடியல என்றால் அவ வந்து டெலிகாம் கம்பெனி இல்ல ஆனால் இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணார்கள் ஸ்பெக்ட்ரம் லைசன்ஸ் கிடைச்ச பிறகு 
வெளிநாட்டோட ரெண்டு கம்பெனிக்கு வித்துட்டார்கள் இந்த வேலையில எட்டு மடங்கு ஜாஸ்தி கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்தார்கள் சிக்ஸ்டீன் பிப்டி குரோர்ஸ் ஆனால் வித்தது எந்த பிரைஸ்ல போர்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் கிட்டத்தட்ட எட்டு மடங்கு ஜாஸ்தி அதனால கவர்மெண்டே வந்து இது மாதிரி வித்திருந்தா ஒரு லட்சம் எழுபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் கிடைச்சிருக்கும் ஆகவே நாட்டுக்கும் நஷ்டம் ஆச்சு ஆனா இந்த வேண்டிய கம்பெனி இருக்காளே சுவானு யூனிடெக்கும் ராஜாவோட வேண்டிய கம்பெனி அவளுக்கும் எக்கச்சக்கமா பணம் கிடைச்சது கொடுத்தது சிக்ஸ்டீன் பிப்டி குரோர்ஸ் கிடைச்சது வந்து ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் அதனால அவர் சந்தோஷமா லஞ்சம் கொடுத்தாரு ஒன்பது கம்பெனிஸ் இது மாதிரி அவளுக்கு லாபம் கிடைச்சிருக்காங்கன்னா எல்லா ஒன்பது கம்பெனிஸும் லஞ்சம் கொடுத்தார்கள் மொத்தமா எத்தனை கொடுத்தார்கள் அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் ராஜாட்ட அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்தது ஆனா அவருக்கு தெரியும் வந்து நான் இது தனியா வரல எனக்கு பாதுகாப்புகா நிறைய பேர் இருந்திருக்கார்கள் அதனால இந்த அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து மொத்தமா நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் அவர் வச்சுட்டார் மிச்சத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண சிதம்பரம்க்கு அஞ்சாயிரம் கோடி ரூபாய் கொடுத்த எனக்கு புரியல சிதம்பரம் இதுக்காக கொடுத்தாரு கருணாநிதிக்கு பதினஞ்சாயிரம் கோடி ரூபாய் கொடுத்தார் அது எனக்கு புரியறது ஏன்மா கருணாநிதிக்கு மூணு மனைவி உண்டு அதனால அவருக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பைசா கொடுக்கலாம் சோனியா காந்திக்கு முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் கொடுத்தா முப்பது ஆறு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கொடுத்தா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் குரோஸ் இதுக்கு அர்த்தம் இவா எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த முடிவு பண்ணார்கள் அதனால ஒன்னு ஒன்னா ராஜா உள்ள போயிட்டார் கன்னிமொழி உள்ள கருணாநிதி உள்ள போனார்னா வெளியில வர மாட்டார்னு நினைக்கிறேன் அதனால அவசரமா உள்ள அனுப்பக்கூடாது திடீர் திடீர்னு ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வர்றார் இதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் சிதம்பரம் சிதம்பரம் எதுக்காக அவர் பேர் வந்து அவருக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கிடைச்சது அவருக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கோடி ரூபாய் ஒன்றும் வித்தியாசம் பெருசா இல்ல பாக்கெட் மணி மாதிரி அவருக்கு ஏன் ரூபாய் அவர்கிட்ட கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி ரூபாய் வெளிநாட்டில் வச்சிருக்கார் கர்நாடகில கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் ஹெக்டேர் லேண்ட் வாங்கியிருக்கார் நாக்பூர்ல வாங்கியிருக்கார் ஹைதராபாத்ல வாங்கியிருக்கார் வெளிநாட்டுல பாரின் சிங்கப்பூர் எல்லா இடத்துலயும் கொள்ளையாடி செஞ்சே வந்துருக்கார் அதனால இவருக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுத்ததுக்கு என்ன காரணம் இருக்கும் தானே அதுதான் நான் விசாரிச்சேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னோட பிரைஸ்ல விற்கணும்னு யார் முடிவு பண்ணா கேபினட்டோட தீர்மானம் இருந்தது இந்த டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட்ல கேபினெட் முடிவு பண்ணக்கூடாது கேபினெட் முடிவு பண்றதுக்கு அவசியம் இல்லை ரெண்டு அமைச்சர்கள் சேர்ந்து முடிவு பண்ணா போறோம் ஒன்னு பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் என்ன பைனான்ஸோட பிரச்சனை இருக்கு ரெண்டாவது டெலிகாம் மினிஸ்டர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல யார் மினிஸ்டர் வந்தார்கள் சிதம்பரம் பைனான்ஸ் ராஜா டெலிகாம் இவ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முடிவு பண்ணிருக்கார்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முடிவு பண்ணி பிரதமருக்கு தகவல் கொடுத்தாதான் முடிவாகும் இப்படி எழுதிந்தது கேபினட் ரெசல்யூஷன்ல ரெண்டாயிரத்தி மூணுல கேபினட் ரெசல்யூஷன் போட்டப்பட்ட அதனால சிதம்பரம் பொறுப்பு இருந்தது எல்லாம் வந்து ராஜாவோட மண்டையில போட்டார்கள் ராஜா தான் பண்ணாங்க ஆனா இந்த அஞ்சாயிரம் ஒரு கோடி ரூபாய் கிடைச்சது அதுல வந்து எனக்கு கொஞ்சம் விசாரிக்கலாம்னு பார்த்தேன் மெதுவா மெதுவா டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எல்லாம் வந்துருக்கும் என்ட்ட இன்னைக்கு நான் பத்திரிகை காலத்துக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுத்திருக்கேன் இது யார் யார் எழுதினது இது என்னைக்கு எழுதினது ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல யார் சைன் பண்ணியிருக்கிறது சிதம்பரம் யாருக்கு எழுதியிருக்கேன் அவர்கள் 
நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முடி பண்ணாதான் முடிவாகும் அதனால என்னைக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முடிவு பண்ணலாம் பிரதமர் அப்புறம் தகவல் பண்ணலாம்னு இந்த லெட்டர் வந்திருக்கு ஆகவே இந்த பிரைஸ் முடிவு பண்றது பொறுப்பு யார்ட்ட இருந்தது ரெண்டு பேர்ட்டையும் அதனால ராஜா குற்றவாளினா இவனு குற்றவாளி ராஜா உள்ளனா இவனு உள்ள போனோம் அதனால நான் வந்து சிபிஐ கிட்ட சொன்னேன் இவங்க மேல விசாரணை பண்ணுவாங்க ஆனா சிபிஐட மூத்த ஆபீசர்ஸ் எல்லாரும் ஐபிஎஸ் ஐபிஎஸ் இருக்கிற காரணம் அவளோட ப்ரமோஷன் டிரான்ஸ்பர் எல்லாம் வந்து ஹோம் மினிஸ்டர் முடிவு பண்ணுவாங்க அதனால சிபிஐக்கு தைரியம் வரல அதுக்காக நான் சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் கேஸ் போட்டேன் சிபிஐக்கு உத்தரவு கொடுங்க சிதம்பரம் மேல விசாரணை செய்யறதுக்காக அந்த வாதம் பண்ண பிறகு கோர்ட் ஆர்டர் ரிசர்வ் பண்ணி இன்னைக்கான ஜட்மெண்ட் வரலாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் சிதம்பரம் அவர் ராஜினாமா கொடுத்து அவர் வந்து எல்லாத்தையும் வேஷ்டி வேஷ்டி எல்லாம் பேக்ல போட்டு ரெடியா இருக்கணும் தயார் ஜெயம் போறதுக்கு அது மட்டும் இல்ல யார் வந்து இந்த கம்பெனி லைசன்ஸ் வாங்கிட்டு வெளிநாடு கம்பெனிக்கு விற்கிறதுக்கு ராஜாவை கத்து கொடுத்தது அதுவும் சிதம்பரம் தான் ஏதுவா ரூல் இருந்தது லைசன்ஸ் கட்ச பிறகு மூணு வருஷத்துக்குள்ள விற்க முடியாது சிதம்பரம் என்ன சொன்ன ராஜாக்கு லைசன்ஸ் விற்க முடியாது ஆனா கம்பெனியை விற்கலாமே அதோட லைசன்ஸ் போயிடுச்சுனா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் திருட்டு கிற்கு புத்தி திருட்டன் புத்தி சின்ன வயசுல இருந்து திருட்டு பட்டியல் வந்திருக்காரு நினைக்கிறேன் சிதம்பரம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு வழி தேவது அதனால அந்த பர்மிஷன் கொடுத்தது பேருக்கு தான் இந்த கம்பெனிஸ் தான் வெளிநாட்டு கம்பெனிஸ் வித்தாங்க மூன்றாவது குற்றம் என்ன ஹோம் மினிஸ்ட்ரி சிவராஜ் பாட்டீல் இருக்கிற போது ஒரு ரிப்போர்ட் வந்தது நம்ம நாட்டில் ரெண்டு கம்பெனி பூந்து பூந்து வரத்துக்காக முயற்சி பண்றார்கள் ஒன்னு எட்டி சலாட்டு ரெண்டாவது டெலினார் இவ ரெண்டு பேருக்கும் இந்தியாவில் பிசினஸ் பண்ண விடக்கூடாது எட்டி சலாட் ஏன் இது பாகிஸ்தானோட கம்பெனி அவளோட இந்தியன் ஏஜென்ட் யாரு ஷரீத் பல்வாஸ் அவன் தவுத் இப்ராஹிம் அவரோட ஆள் அதனால இவளுக்கு பண்ணவே விடக்கூடாது இங்கேயும் இந்தியாவில் பிசினஸ் டெலினோரோட இக்யூப்மெண்ட் சைனாட்ல இருந்து வருது அதனால சைனாவோட இக்யூப்மெண்ட்ல சைபர் வார்ஃபேர் ஆகலாம் சைபர் வார்ஃபேர்னா உங்க டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரியோட கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் பேராக்கிடலாம் ஆகவே இந்த ரெண்டு கம்பெனிக்கும் விற்க விடக்கூடாது இதே ரெண்டு கம்பெனிக்கு சிதம்பரம் சொல்லி ராஜா வந்து சுவானுக்கு எட்டி சலாட்டு விற்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுத்த அப்புறம் அனுமதிக்கு <laughs> இந்த மூணையும் சேர்த்தேன்னா அவருக்கு ஜெயில் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் வெளியில வர முடியாது உயிர் இருக்கிறவர்களும் அந்த அளவுக்கு குற்றம் பண்ணிருக்கேன் அதுதான் நான் வந்து கோர்ட்ல சிபிஐ விசாரணைக்காக கேட்டிருக்கேன் ட்ரையல் கோர்ட்ல போய் சொல்லியிருக்கேன் ராஜா குற்றவாளினா இவனு துணை குற்றவாளின்னு போடலாம் சேர்த்து போடலாம் கோ அக்யூஸ்ட் போடலாம் அந்த கேஸ் மூணாம் தேதி வருது அதுக்குள்ள பிஜேபி வந்து பார்லமெண்ட்ல அவர் ராஜினாமா வாங்கிட்டா என்னோட வேலை ரொம்ப ஈஸியா ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் யாருக்கெல்லாம் உள்ள போகணுமோ மெதுவா மெதுவா ஆரம்பிக்கும் முதல்ல ராஜா போன அதுக்கப்புறம் கன்னி மொழி என்னைக்கான தயாநிதி மாறன் உள்ள போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் சிதம்பரம் எந்த ஜெயல் சுப்பிரமணன் டி ஆர் ஜெயலலிதா சுப்பிரமணியன் சொன்ன இந்த சுப்பிரமணி சாமி சொல்லுங்களேன் 
எல்லாம் தமிழர்கள் தான் உள்ள பண்ணுறாங்க நான் சொன்னேன் ஏன் அதில் என்ன கூட்ட அவருக்கு என்ன கஷ்டம்னு இல்லை இல்லை அங்கே இருக்கிற சமைக்காரன் இருக்காங்க அவனுக்கு இட்லி தோசாலாம் தெரியாது இவெல்லாம் இட்லி தோசா தான் கேட்குறாங்க நான் சொல்லி நாளைக்கு சோனியா காந்தி வந்து அவனுக்கு பீட்ஸா அவங்க ஸ்பெகேட்டி பண்ண வேண்டுமே அது தெரியுமா அவனுக்கு இதெல்லாம் மெதுவா மெதுவா நடக்கணும் நம்ம நாட்டில் இன்னைக்கு விலைவாசி இருக்குன்னா இந்த கருப்பு பணம் தான் காணும் அந்த கருப்பு பணத்தை வச்சுட்டு கிராமத்திலேருந்து ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டில் போய் எல்லாத்தையும் வாங்கி கோல்ட் ஸ்டோரேஜில் போட்டு வச்சிடுறாங்க மேலே ஏறது மேல நம்ம நாட்டோட பணம் சொத்து அவாலா மூலமாக வெளிநாட்டில் போய் வெளிநாட்டிலேருந்து திரும்பி வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகுது அதனால தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட் மேலே கீழே போயிட்டே இருக்கு நம்ம நாட்டில் யார் வந்து ஹவாலா மூலமாக வெளிநாட்டில் பணம் அனுப்புகிறார்கள் அதுக்கெல்லாம் யாருக்கு தெரியும் பாகிஸ்தானுக்கு தெரியும் அதனால தான் பாகிஸ்தானை எதிர்த்து தைரியமாக நடவடிக்கை எடுக்க முடியல நம்ம நாட்டோட அமைச்சர்களுக்கு நம்ம நாட்டோட இந்த கருப்பு பணம் வந்து ப்ராப்பர்டியில் இன்வெஸ்ட் ஆகுது அதனால இன்னைக்கு ஒரு ஃபிளாட் கிடைக்கிறதுக்கு இருபத்தஞ்சு லட்சத்தில் ஃபிளாட் கிடைக்கிறது இல்லை ப்ரைஸ் வந்து கோல்டு ஓடுது இதில் ப்ரைஸ் வந்து லேண்ட் ஓடுது எல்லாம் மேலே ஏறிட்டே போகிறது இதனால் நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய நஷ்டம் ஆகுது இந்த கருப்பு பணத்துக்காக இதை ஒழிக்க வேண்டும் ராஜா போனதுக்கு அப்புறம் டெல்லியில் இருக்கிற ராணி போகிற வரையும் நான் விட மாட்டேன் நான் தூங்க போகிறது இல்லை அதனால நீங்கள்லாம் போராட்டம் பண்ணி எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் என்ன நடக்கிறதுன்னு போன தேர்தலில் இந்த டூ ஜி காரணக்காக ஜெயலலிதாவுக்கு வந்து ஜெயிக்க முடிஞ்சது கருணாநிதியோட டிஎம்கே ஆறாயிரம் கோடி ரூபா ஆறாயிரம் ரூபா கொடுத்தார்கள் ஓட்டுக்கு மக்கள் பணம் வாங்கிட்டு ஓட்டும் எதிர்த்தா எதிர்த்து கொடுத்தார்கள் அது மாதிரி ஒரு எழுச்சி வர வேண்டும் ஒரு மறுமலர்ச்சி வர வேண்டும் யாரெல்லாம் உங்களோட மோசடி பண்றாங்களோ ஊழல் பண்றாங்களோ அவள வரவொடுக்காது விசேஷமாக நம்ம இளைஞர்களுக்கு முடிவு பண்ணோம் அதனால இந்த யங் யூத் அகேன்ஸ்ட் கரப்ஷன் வந்து மாதிரி அமைப்பு அவசியம் இருக்க வேண்டும் நாட்டில் இருக்க எல்லா யூத்தும் வெளியில் வரணும் இனிமே நாங்கள் கரப்ஷனை தாங்க மாட்டோம் டாலரேட் பண்ண மாட்டோம் சொல்லி நம்ம நாட்டில் இன்னைக்கு வாழ பண்ண வேண்டும் யாரெல்லாம் கொண்டு வாங்கியோ வாழ உள்ளனுப்ப வேண்டும் இதுல இருந்து தப்ப முடியாது யாரும் ஆகவே இன்னைக்கு நீங்க கூட்டத்துக்கு செய்த இதோட எல்லா முக்கிய விவரம் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் எப்படி வந்து இந்த ஊழல் நடந்தது இந்த ஊழலை ஊழல் ஒரு பாடம் ஒரு உதாரணமா ஆக்கி கூட்டவாளிக்கு ஒரு பாட முக்கத்து கொடுத்து நாட்டு மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும் சிதம்பரம் இனிமே இந்த இதில் தப்ப முடியாது பார்லிமெண்ட்ல கோர்ட்ல எல்லா இடத்துலையும் அவர் மேல நடவடிக்கை நடக்கும் சொல்லி எல்லாருக்கும் வணக்கம் நன்றி